நீ செய்த அமல் இருக்கிறதே ஒரு மாசம் நோன்பை அவனுக்கு கொடு நீ செஞ்ச ஹஜ்ஜிலே ஒன்றை கொடு நீ ஜனாசா தொழுதாயே பத்து ஜனாசாவை அவனுடைய தராசியிலே போடு போட்டு 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 பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லா நன்மைகளையும் எடுத்து விடுவார்கள் இன்னும் சில பேர் கியூவில் ஏறிப்பார் யாருடைய கையிலே ரமதான் கிடைக்க பெற்றும் அந்த ரமதானை பயன்படுத்தி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த சகல பாவங்களுக்கும் மன்னிப்பை பெற்று தருகின்ற ஒரு மாதமாக அதை ஆக்கிக் கொள்ளவில்லையோ அவன் நாசமாகட்டும் அவன் நரகில் நுழையட்டும் அவன் அல்லாஹுடைய அருளை விட்டும் தூரமாகட்டும் குல் ஆமி சொல்லுங்கள் ஆமீன் என்று அதற்கினார்கள் யோசிக்கவே நேரம் இல்லை திடுக்கிட்டான் ஆமீன் சொல்லிவிட்டே என்று சொன்னான் மௌத்தானவர்களை அல்லா சுபான கோத்தாரா தட்டி எடுப்பாட்டி உங்களுக்கு ஏதாவது ஆசை இருந்தால் கேளுங்கள் தருகிறேன் என்று சொன்னால் அல்லாஹும் மீது சத்தியமாக சொல்லுகிறோம் அத்துணை வேறும் ஒருமித்த குரலில் கேட்பதெல்லாம் ரமதானுடைய மாதத்தின் ஒரே ஒரு நாள் எங்களுக்கு கிடைத்தால் போதும் என்று சொல்லுவார் அன்பார்க்க இஸ்லாமிய சகோதரர்களே எங்களுடைய நாட்டு பள்ளி வாசல்களில் ஒரு வழக்கம் இருக்கிறது வித்துருடைய தொழுகையை தொடர்ந்து இமாம் அவர்கள் ஒரு நீயத்தை சொல்லி கொடுப்பார்கள் அல்லது ஞாபகப்படுத்துவார் ரமதானில் இரவிலே ஒவ்வொரு நோன்புக்கும் நீயத்து வைப்பது வாஜிப் இந்த வருடத்தின் ரமதான் மாதத்தின் பருவான நோன்பை அதாவது நாளை பிடித்து நீயத்து வைக்கிறேன் அவ்வாவுக்காக என்ற ஒரு நீயத்தை ஞாபகப்படுத்துவார் இந்த வருடத்தின் ரமதான் மாதத்தின் பருவான நோன்பை அல்லாஹுக்காக பிடிக்கிறேன் என்று சென்ற வருடம் நீயத்து வைத்தவர்கள் இந்த வருடம் அந்த வார்த்தையை சொல்லுவதற்கு இந்த பூமியிலே அவர்கள் இல்லை இந்த வருடம் நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அலமது இல்லா எங்களுடைய ஆயுளை அல்லா அதிகரிக்க வேண்டும் நீடித்து தர வேண்டும் அடுத்த வருடம் இருப்போமோ இல்லையோ யாராலும் சொல்லுவதற்கும் இல்லை இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்துபவர்தான் ஆகப்பெரிய குத்தி சார் கண்ணியமான கனவான்கள் என்பார்கள் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே வாழ்க்கையில் ஒரு ரமலான் கிடைப்பதென்பது வாழ்க்கையில் ஒரு ரமலான் கிடைப்பதென்று என்பது ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஞானத்தோ ஒரு அருட்புடையோ அல்ல லௌகீல் அல்லி அஹ்லில் குபூரி தமன்னவு ல தமன்னவு யௌமன் மின் ரமதான் இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் எழுதுகிறார்கள் ரமதானுக்கு உள்ளால் அல்லா சுபானகோ தாலா வைத்திருக்கின்ற மகத்துவங்களை மாண்புகளை ஒருவன் உணர வேண்டுமாக இருந்தால் புரிய வேண்டுமாக இருந்தால் அவர் மரணிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு செயலுக்குரிய அமல்களும் அவனுக்கு காண்பிக்கப்படும் மௌத்தானவர்களை அல்லா சுபான கோத்தாரா தட்டி எடுப்பாட்டி உங்களுக்கு ஏதாவது ஆசை இருந்தால் கேளுங்கள் தருகிறேன் என்று சொன்னால் அல்லாஹும் மீது சத்தியமாக சொல்லுகிறோம் அத்துணை வேறும் ஒருமித்த குரலில் கேட்பதெல்லாம் ரமதானுடைய மாதத்தின் ஒரே ஒரு நாள் எங்களுக்கு கிடைத்தால் போதும் என்று சொல்லுவார் ஒரு ஆயிரம் ரகாத் நபில் தொழுது விட்டு வருகிறேன் யா அல்லாஹ் என்னை கொஞ்சம் அனுப்புவேன் என்று அவர்கள் சொல்ல மாட்டார் அல்லது ஒரு ரெண்டு மூணு ஹஜ்ஜி ஒன்றா செய்து விட்டு வருகிறேன் என்னை அனுப்பினால் என்று சொல்ல மாட்டார் ரமதானின் முழு மாதத்தையும் கேட்க மாட்டார் ரமதானின் ஒரே ஒரு நாள் கிடைத்தால் போதும் நாம் அதை பயன்படுத்திக் கொள்வோம் விமோச்சனத்திற்கு அது போதும் என்று சொல்லுவார் சொன்னார்கள் நாளைக்கும் சல்லதாலை செல்லம் ரமதானுக்குள்ளால் உள்ளடங்கி இருக்கின்ற நன்மைகளை மாத்திரம் ஒரு மனிதன் தெரிந்து கொண்டான் என்றால் முழு காலமும் ரமதானாக இருக்கக்கூடாதா என்று அவர்கள் ஆசைப்படுவார்கள் என்றார் இருந்த போதிலும் எங்களை ஆர்வம் ஊட்டுவதற்காக ஆசையூட்டுவதற்காக வேண்டி அருமை நாயகம் சல்லாஹு அலைகு செல்லம் இந்த நோன்பின் மாண்புகளை நிறைய ஹதீசுகளிலே சொல்லி தந்திருக்கிறார் மிஷ்காத்துடைய கிரந்தத்திலே அஹமது ஷரீஃபில் இடம்பெற்ற ஒரு ஹதீசை எழுதுகிறார்கள் மிஷ்காத் என்றால் மதரசாக்கள் நூற்றுக்கு நூறு வீதமான மதரசாக்களில் ஹதீஸ்களை பாடமாக போதிக்கப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு நூல் எங்களுடைய நாட்டிலே அந்த நூலை ஓதாமல் யாரும் ஆலிம்களாகவே ஆகியிருக்க மாட்டார்கள் அந்த அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு நூல் அதிலே நோன்புடைய பாடத்திலே 
ஒரு ஹதீஸ் வந்து இருக்கிறது ஆச்சரியமான ஒரு ஹதீஸ் சொன்னார்கள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அபு ஹுரேரா ரபி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் இந்த ஹதீஸை ரிவாய் செய்கிறார்கள் மண் சுவாம யௌமன் இபுத்திவாகில்லா நரகத்தை விட்டும் எவ்வளவு தூரமாக்குகிறான் என்று சொல்ல வந்த சொல்லவாகும் பிறந்த காகம் அது குஞ்சாக இருந்து ரெக்கை முளைத்து பறக்க ஆரம்பித்ததில் இருந்து பறக்கிறது எதுவரை பறக்கிறது ஹத்தா மாத்த ஹரமன் முதுமை பருவத்தை அடைந்து வயோதிப பருவத்தை அடைந்து இயற்கை என்ற மரணம் அந்த காகத்தை தழுவும் வரைக்கும் அது பறந்தால் எத்துணை ஆயிரம் மயில்கள் பறந்திருக்குமோ அத்துணை ஆயிரம் மயில்கள் அவனை அல்லா நரகத்தை விட்டும் தூரமாக்கி விடுகிறார் இந்த உலகத்தில் எத்துணை காகங்கள் பிறந்திருக்கின்றன எத்துணை காகங்கள் அதில் இறந்திருக்கின்றன இன்னும் எத்துணை காகங்கள் பிறக்கவிருக்கின்றன பிறந்து இறந்து வாழ்ந்து மறைந்த காகங்கள் ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவு தூரம் பறந்திருக்கின்றன என்பது மொத்தமாக அல்லாஹின் அறிவிலே இருக்கிறது அவனுக்கு தெரியும் எவ்வளவு பறக்கும் ஒரு காகம் பறந்தால் எவ்வளவு தூரம் பறக்குமோ அனைத்தையும் எடுத்து அலந்து பார்த்து அந்த அளவு தூரம் அவனை ஒரு நோன்புடைய பறக்கத்தில் அல்லா சுபானுபூத்தால நரகத்தை விட்டு தூரமாக்கி விடுகிறார் என்றால் இந்த வருடம் பத்து நோன்பை முடித்து விட்டோமே கண்ணியமான கனவான்களை அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களை நாம் செய்கின்ற அமலுடைய பொறுமதியை நாம் விளங்க வேண்டும் அப்பதான் அந்த அமல் வீணாகாமல் நாம் பாதுகாப்போம் இதற்காகத்தான் அருமை நாயகம் சொல்லி செல்ல நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு அமலுடைய பொறுமதியையும் எங்களுக்கு உணர்த்தினார் ஈமான நம்பிக்கையோடு செய்ய வேண்டும் நல்லெண்ணத்தோடு செய்ய வேண்டும் நன்மையை நாடியவர்களாக அமல் செய்ய வேண்டும் கண்ணியமான கண்வான்கள் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களை எனவேதான் இந்த ரமதானி அல்லா சுபானுகோத்தால் எங்களுடைய கையிலே தந்திருக்கிறார் மிக கவனமாக மிக ஜாக்கிரதையாக இதை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் ஒரு அரசன் வருகிறார் வந்து ஒரு ஊருக்குள்ளே நுழைந்து நாளை உங்கள் உங்கள் ஊருக்கு நான் வரப்போகிறேன் வந்து துகரிலிருந்து மகரிபு வரைக்கும் உங்களுடைய ஊரிலே தங்கி உங்கள் ஊரில் இருக்கின்ற ஒவ்வொருத்தருக்கும் தலா ஒரு கோடி நான் அன்பளிப்பு தரப்போகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் தலா தலைக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் ஏனென்றால் என் ஆட்சிக்கு கீழால் இருப்பவர்கள் யாரும் ஏழைகளாக வாழக்கூடாது எல்லோருமே செழிப்பாக வாழ வேண்டும் எனவே நான் நேரத்தை ஒதுக்கி காலத்தை ஒதுக்கி உங்களுடைய ஊருக்கு வருகிறேன் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து தங்களுடைய பெயர்களை பதிவு செய்து நான் தருகின்ற ஒரு கோடி ரூபாவை வாங்கி செல்ல வேண்டும் என்று வந்தால் இது ஒரு அன்பு கட்டளையாக வரும் அறிவித்தல் அதோடு நின்றுவிட்டால் இது ஒரு அன்பு கட்டளையாக வரும் முண்டி அடித்துக்கொண்டு மோதிக்கொண்டு ஒவ்வொருத்தரும் அந்த ஒரு கோடியை வாங்குவதற்காக மெனக்கெட்டு வருவார்கள் சந்தேகமில்லை ஆனால் அதிலே சில வளர்த்து கௌரவம் பிடித்தவர்களும் இருக்கத்தான் செய்வார் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் யாரிடத்திலும் கையேந்தி பழக்கமில்லை எனக்கு அப்படி அங்கே வந்து போரின் கியூவிலே நிற்க முடியாது எனவே எனக்கு அந்த ஒரு கோடி தேவையில்லை என்றெல்லாம் பேசக்கூடியவர்கள் இருப்பார்கள் அந்த அறிவித்தல் அத்தோடு நின்றுவிட்டார் ஆனால் அறிவித்தல் நிற்கவில்லையே அரசனுடைய அடுத்த துண்டு பிரசுரம் வருகிறதே யாராவது தப்பி தவறு இவ்வளவு சிரமப்பட்டு நேரம் ஒதுக்கி காலம் ஒதுக்கி நான் வந்து தானாக இலவசமாக கொடுக்கின்ற அந்த ஒரு கோடியை பேரை பதிவு செய்து வாங்கவில்லை என்றால் மறுநாள் காலையில் அத்துணை பேரையும் கத்தல் செய்து விடுவேன் தலைகளை துண்டித்து விடுவேன் என்றால் அந்த ஒரு கோடி வாங்குகின்ற அதற்காக போடுகின்ற போட்டி முயற்சி எவ்வளவு மும்முரமாகும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெறும் இது மாதிரிதான் அல்லா சுபான கோத்தால் ரமலானை தந்து விட்டார் சுவர்க்கத்தை திறந்து விட்டே நரகங்களை மூடிவிட்டே உங்களுக்கு சவாலாக இருக்கின்ற இபிலீசுகளை கூட விலங்கு போட்டு மாட்டி வைத்து விட்டே சுண்ணத்துக்கு ஃபரவ் ஃபரவுக்கு எழுபது ஃபரவ் இன்னொரு பல சிறப்பம்சங்கள் எல்லாம் சுமந்து வருகிறது ரமலான் என்னுடைய அடியார்களே அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னான் அறிவித்தல் முடியவில்லை 
கட்டளை முடியவில்லை இதே மாதிரி மிம்பர் படியிலே மாணவி சல்லல்லாகு அலைகு செல்லம் அவர்கள் ஏறும் வேளையிலே திடீரென்று ஆமின் சொன்னார்களே சின்ன வயசிலிருந்து நாம் ஒவ்வொரு ரமதானிலும் கேட்டு வருகின்ற சொத்துபாக்களிலே ஞாபகப்படுத்தப்படுகிற சமாச்சாரம் அரசூழல்லா வளமைக்கு மாற்றமாக ஆமீன் சட்டம் கேட்டது ஏன் ஆமீன் சொன்னீர்கள் யாரும் துவா கேட்கவில்லை நாயகமே யாராவது துவா கேட்டால் தானே ஆமீன் சொல்ல வேண்டும் நீங்களாக தானாக எதுவும் கேட்கவும் இல்லை ஆமீன் சொன்னீர்களே ஆமாம் நிச்சயமாக சொல்லே துவா கேட்டார்கள் கேட்காமல் இல்லை கேட்டவர்கள் யார் என்ன ஆச்சரியம் அமைதியாக மிம்பர் படியில ஏறிக்கொண்டிருந்தேன் திடீர் என்று எனக்கு முன்னால் தோன்றினார்கள் ஜிபிரீல் அலை இஸ்லாம் அரசூழல்லா யாருடைய கையிலே ரமதான் கிடைக்க பெற்றும் யாருடைய கையிலே ரமதான் கிடைக்க பெற்றும் அந்த ரமதானை பயன்படுத்தி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த சகல பாவங்களுக்கும் மன்னிப்பை பெற்றுத் தருகின்ற ஒரு மாதமாக அதை ஆக்கிக் கொள்ளவில்லையோ அவன் நாசமாகட்டும் அவன் நரகில் நுழையட்டும் அவன் அல்லாஹுடைய அருளை விட்டும் தூரமாகட்டும் குல் ஆமி சொல்லுங்கள் ஆமீன் என்று அதற்கினார்கள் யோசிக்கவே நேரம் இல்லை திடுக்கிட்டு நான் ஆமீன் சொல்லிவிட்டே என்று சொன்னான் என்றால் உம்மத்துக்கு சாபமிட்டால் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அதை அனுமதிக்க மாட்டார் ஜிபிரி அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கும் தெரியும் ஓய்வு நேரத்திலே மாலையிலே சாய்ந்து கொண்டிருக்கின்ற வேலையிலே வந்து சொன்னால் ஏத்திபுரியில் இந்த சாபத்தை கொஞ்சம் மறு பரிசீலனை செய்யக்கூடாதா என்று ஒப்ஜெக்ஷன் பண்ணி இருப்பார் சாபமிடப்படுவது என்னுடைய உம்மத்து அல்லவா தான் பெற்ற மகளை விட அதிகம் நேசித்தவர்கள் அல்லவா கண்ணியமான கனவான்களை அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களை மிம்பரில் ஏறுகின்ற பொழுது திடீர் என்று வந்து சொல்லுங்கள் ஆமீன் என்றால் யோசிக்க நேரம் இல்லை சாபத்தின் முக்கியத்துவத்தை பாருங்கள் அந்த ஒரு கோடியை வாங்காவிட்டால் உங்களை கொலை செய்து விடுவேன் என்று நிரட்டுகிற மாதிரி இந்த சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தாவிட்டால் நீங்கள் நாசம் அடைவதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது என்ற அமைப்பிலே தான் அல்லாஹ் இந்த ரமதானை தந்திருக்கிறான் இந்த ரமதானோடு நாம் எப்படி நடந்து கொள்கிறோம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த மண் அதிரக ரமதான் வருகிறே யாருக்கு ரமதான் கையில் கிடைத்தும் ஆரம்பத்திலே சொன்னேனே இந்த வருட ரமதானை அல்லாஹுக்காக நீயத்து வைக்கிறேன் என்று ஒவ்வொரு வருடமும் நீயத்து வைத்தவர்கள் எல்லாம் இந்த வருடம் இல்லை இன்னும் பல பேர் ஹயாத்தோடு வாழ்கிறார்கள் ஆனால் ஆங்காங்கே வைத்தியசாலை கட்டில்களிலே கண்ணீரோடு அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட நோய் அவர்களுக்கு ஒரு பாரம் அல்ல அவர்களை பிடித்திருக்கின்ற வியாதி அவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அல்ல இந்த வருடம் என்னால் நோன்பு பிடிக்க முடியாத என்பது அவர்களுக்குள்ள பிரச்சனை இந்த வருடம் கொருவானோத முடியவில்லையே என்பது அவர்களுக்குள்ள பிரச்சனை இந்த வருடம் உதுவோடு இருக்க முடியாதே அவர்களுக்குள்ள பிரச்சனை இந்த வருடம் தராவி தொட முடியவில்லையே அவர்களுக்குள்ள பிரச்சனை அந்த கூட்டத்திலும் அல்லா சேர்க்கவில்லை இன்னும் பல பேர் இருக்கிறார்கள் செய்யாத குற்றத்திற்காக ஆங்காங்கே சிறைச்சாலைகளிலே வாடிக்கொண்டிருக்கிறார் அவர்களாலும் நிம்மதியாக நாம் சுதந்திரமாக செய்கின்ற இந்த கடமைகளை அவர்களாலும் செய்ய முடியாது இப்படியான நிலைமைகள் இல்லாமல் ஹயாத்தையும் தந்து ஆரோக்கியத்தையும் தந்து ரமதானையும் கையிலே தந்து அதிலே ரகமத்து இருக்கிறது என்று அலை கூவி அழைக்கிறான் பாவ மன்னிப்பிருக்கிறது அடியானே வா வந்து கேள் நான் தருகிறேன் என்று அல்லாஹ் கெஞ்சுகிறார் நரக விடுதலை இருக்கிறது தந்திருக்கிறார் இந்த ரமதானை நாம் எப்படி பயன்படுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஒன்றிருக்கிறது ரமதான் வந்தால் ஒரு சாரார் இருப்பார்கள் மும்முரமாக அமரி வாதத்துகளிலே ஈடுபடுவார்கள் தராவி தொழுகைகளில் பேணுதல் இருக்கும் பரது தொழுகைகளில் பேணுதல் இருக்கும் பிடிக்கின்ற நோன்பை பிடிப்பார்கள் இன்னும் ஒரு சாரார் இந்த ரமதான் வந்தும் வராத மாதிரியே அவர்கள் நடந்து கொள்வார் கிதாபுகளில் எழுதுவார்கள் இந்த ரமதான் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காலத்தால் உருவாக்கப்பட்ட சிறை கம்பியினால் உருவாக்கப்பட்ட சிலை அல்ல மதில் சுவர்கள் எழுப்பி உருவாக்கப்பட்ட சிறை அல்ல இந்த ரமதானுடைய காலம் ஒரு கால சிறை என்ன வளம மாதிரி பகல் நேரங்களிலே அவர்களால் பகிரங்கமாக சாப்பிட முடியாது பகிரங்கமான குற்ற செயல்களிலே அந்த ஊரிலே அவர்களால் ஈடுபட முடியாது ஏனென்றால் மாற்று மத சகோதரர்களுக்கு கூட தெரியும் நோன்பு வந்தால் முஸ்லீம்கள் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் வருகின்ற பொழுது புகையிரத வண்டியிலே காலை வேளையிலே அந்த ஷோட்டீஸ் வித்து கொண்டு வருவார் மாற்று மத சகோதரர் அவர் அப்படியே ஞாபகம் இல்லாமல் எனக்கு முன்னால் நீட்டி 
ஓ மன்னிக்கவும் நீங்கள் எல்லோரும் நோன் பல்லவா என்று அதை எடுத்து செல்லுகிறார் என்றால் அவர்களுக்கும் தெரியும் நோன்பிலே நாம் எப்படி இருப்போம் எனவே இவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் சில பேருக்கு இந்த ரமதான் பாரமான ஒரு பருவமாக மாறு மாறுகிறது அல்லா பாதுகாக்கவே அவர்கள் தான் அந்த சாபத்திற்குரியவர்களாக மாறி விடுவார் இவர்களுக்கு சல்லல்லாஹூ அலைஹு சல்லம் என்ன சொன்னார் நிறைய நரகத்துடைய அதாபுகள் சல்லல்லா அலி சலம் அவர்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது சில வேலை மெவாடுடைய சபரிலே இன்னும் சில வேலை கனவுகளிலே இன்னும் சில நேரம் தொழுகைகளிலே சூரிய கிரகண தொழுகையை தொழுது கொண்டிருக்கின்ற பொழுது சஹாபாக்கள் பின்னால் தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன ஆச்சரியம் இடையிலே சொல்லதோட செல்லும் முன்னால் பாய்ந்து பாய்ந்து செல்கிறார் தொழுகையிலே இமாமாக இருக்கிறார் சஹாபாக்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்னமோ ஏதோ தெரியாது இமாம் முன்னுக்கு நகர நகர நாங்களும் முன்னால் வந்தோம் தொழுகையிலே நடை வருகிறது கொஞ்ச நேரம் திடீரென்று அலறியவர்களாக திடுக்கிட்டவர்களாக சல்லதோலை செல்லும் பின்னால் பாய்ந்து பின்னால் நகர்ந்து வந்தார்கள் நாங்களும் பின்னால் சென்று விட்டோம் தொழுகை முடிந்த பிறகு கேட்டோம் யார சொல்லுகிறா என்ன வளமைக்கு மாற்றமா தொழுகை நோடினீர்கள் பாய்ந்தீர்கள் முன்னால் சென்றீர்கள் சல்லதா அலை சொல்லும் அவர்கள் சொன்னார்கள் தொழுது கொண்டிருக்கின்ற பொழுது சுவர்க்கத்தின் காட்சிகள் என் கண் முன்னே காண்பிக்கப்பட்டன முஸ்லீம் சரிக்குடிய ரிவாயத்து அதில் ஒரு திராட்சை குலை சுபகான் அல்ல அதனுடைய வனப்பு அதனுடைய செழிப்பு அதனுடைய அழகு எப்படியாவது முடியுமாக இருந்தால் அதை பறித்து விடலாம் என்ற எண்ணத்திலே நான் முன்னால் சென்றேன் அதை மாத்திரம் நான் பறித்தெடுத்திருந்தேன் என்றால் தியாமத்து நாள் வரைக்கும் நீங்கள் அதில் இருந்து சாப்பிட்டுக் கொண்டே இருந்திருக்கலாம் முடியவில்லை திடீர் என்று பின்னோக்கி நகர்ந்த காரணம் அடுத்து நரகத்தின் காட்சிகள் எனக்கு காண்பிக்கப்பட்டன என்றார் தொழுகையில் எப்படி தொழுகையாக கண்ணியமான கனவான்களை அதிலே சொன்னார்கள் நிறைய தொழுகை இல்லாதவருக்கு என்ன தண்டனை வட்டியோடு சம்பந்தப்பட்டவருக்கு என்ன தண்டனை விபச்சாரம் புரிந்தவருக்கு என்ன தண்டனை எல்லாம் வரிசையாக காண்பித்து வருகின்ற பொழுது எங்களுக்கு தலைப்புக்கு தேவையான விடயத்தை மாத்திரம் எடுத்துக் கொள்கிறேன் சில ஆண்களும் பெண்களும் ஒட்டு துணி இல்லாமல் தலைகீழாக தொங்க விடப்பட்டிருக்கிறார் என்றால் ஒரு பண்டை சொல் ஒரு கூபி என்றால் அந்த கரண்டை கால் இருக்கிறது எங்களுடைய அந்த கரண்டை கால் முள்ளு கணுக்கால் அதற்கு பின்னால் இருக்கின்ற அந்த நரம்பு ஓட்டை போடப்பட்டு இரும்பு கெக்கைகளால் அதிலே இருந்து தொங்க விடப்பட்டிருக்கிறார்கள் தலைகீழாக மாமிச கடை இறைச்சி கடையிலே மாடு தொங்க விடப்பட்டிருப்பதை போல் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரொம்ப பயங்கரமான காட்சி முஷப்பக்கத்தும் அஷ்டாக்கும் ஒரு மலக்கு தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அவர்களுடைய முகத்துக்கு நேராக அமர்ந்து கொண்டு கூர்மையான ஆயுதங்களினால் இந்த தாடையின் ஒரு பக்கத்தை அப்படியே கிழிக்கிறார் காது வரைக்கும் கிழிக்கிறார் துடிக்கிறார்கள் கவருகிறார்கள் அதுக்கு பின்னால அடுத்த பக்கம் அவர்கள் அந்த கூர்மையான கத்தியை வைத்து கிழிக்கின்ற பொழுது ஏற்கனவே கிழிக்கப்பட்ட பகுதி சரிப்படுத்தப்படுகிறது திரும்பவும் கிழிக்கிறார் இடத்திலிருந்து ரத்தம் கட்டி கட்டியாக சுற்றி கொண்டிருக்கிறது மகா உலாயா ஜிபிரே யார் இவர்கள் ஜிபிரே ஏன் இந்த கோர தண்டனை சொன்னார்கள் அலிசலாம் சுருக்கமாக நோன்பு பிடித்தார் நோன்பு பிடித்தார் எல்லோருடன் நீயத்து வைத்தார் தனிமையில் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பொழுது ஒரு டூ அவர்ஸ் ஒரு த்ரீ அவர்ஸ் ஒரு ஃபைவ் அவர்ஸ் அந்த ரமதானை சகித்துக் கொள்ள பொறுத்துக் கொள்ள அந்த பசியை தாங்க அந்த தாகத்தை கொஞ்சம் பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் நோன்பு திறக்கும் அசுல் நேரம் வருவதற்குள்ளால் அந்த நோன்பை கள்ளத்தனமாக திறந்தவர் எத்தனை பேரை பார்த்திருப்போம் மற்றும் அந்த சகோதரர்களுடைய உணவகங்களுக்கு செல்வார்கள் அங்கும் இங்கும் திரும்பி பார்ப்பார்கள் தெரிந்தவர்கள் புரிந்தவர்கள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் யாராவது இருக்கிறார்கள் யாரும் இல்லை என்றால் மலமளவின் உள்ளே நுழைந்து அவர்கள் விடயங்களை செவ்வனே நிறைவேற்றி ஒன்றும் தெரியாத அப்பாவிகளை போற வெளியே வருகிறார் யார் பார்க்காவிட்டாலும் தக்குவாவை தருகின்ற ரமதானில் இவர்களுடைய நிலை எப்படி என்றால் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் கண்ணியமானவர்களே இந்த இடத்துல இவ்வளவு நேரம் நான் பேசியதில் நீங்கள் என்ன தெரிந்து கொண்டீர்கள் ரமதான் எவ்வளவு பொறுமதியான மாதம் அது எனக்கு கிடைத்ததற்கு நான் எவ்வளவு பாக்கியம் பெற்றவனாக இருக்க வேண்டும் அந்த ரமதானுடைய சிறப்புகள் என்ன அந்த ரமதானை ரமதானாக கணிக்காவிட்டால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகள் என்ன இதுவரைக்கும் பார்த்திருக்கிறோம் அடுத்து இதுல இருக்கின்ற தொண்ணூறு சதவீதமானவர்கள் மாஷா அல்லா இந்த நோன்பை நாம் சரியாக பிடிக்க வேண்டும் இந்த நோன்பை நான் சரியாக கணிக்க வேண்டும் 
இவர்களுக்கு சில வார்த்தைகளை பேசினால் ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் கண்ணியமான கண்வான்கள் அன்பார் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த எல்லா அமல்களுக்கும் இடையிலே அல்லாஹ் சுபான கோத்தால் அந்த அமல் செய்பவர்களுக்கு ஒரு வகையான எச்சரிக்கையை தந்திருக்கிறார் இப்ப நான் சொன்னது நோன்பு பிடித்தவர்களுக்குள்ள சிறப்பை சொன்னேன் நோன்பு பிடிக்காதவர்களுக்குள்ள வேதனையை சொன்னேன் இந்த ரெண்டு கூட்டத்தை பற்றி சொல்லி அல்லாஹ் முற்றுப்புள்ளி வைத்திருந்தால் நோன்பு பிடிக்கின்ற நாம் எங்களுக்கு திருப்தி அடைந்து கொள்ளலாம் நான் பிடிக்கிறேன் அந்த கெட்டகரியிலே நான் இல்லை எனவே நான் தப்பினேன் நான் பிழைத்தேன் எத்தனையோ நோன்பாரிகள் பசியோடு தாங்கத்தோடு இருப்பதை தவிர அவர்களுக்கு அந்த நோன்பிலே எந்த ஒரு பங்கும் கிடைக்க போவதில்லை துராதவர்களுக்கு நரகம் இருக்கிறது தொழுபவர்களுக்கு சுவர்க்கம் இருக்கிறது வயலில் முசல்லின் என்று ஏன் சொல்லவே சில தொழுகையாளிகளுக்கு வயலின் நரகம் இருக்கிறது இந்த இடத்தில் தான் நாங்கள் அல்லாவை பயப்பட வேண்டும் வல்லதீனையுக்து <laughs> தொழுகையை <laughs> ஒரு நாள் குருவான் ஓதாமல் ஒரு நாளை கழிக்க மாட்டார் சதக்கா இல்லாமல் ஒரு நாளை அவர் கழிக்க மாட்டார் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு அமல் செய்து 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 அமல் அங்கீகரிக்கப்படுமா ரிஜெக்ட் பண்ணப்படுமா என்பதை பயத்தோடு செய்வார் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லா தொழுகையிலே சலாம் கொடுத்து முடிந்த உடனே ரசூல்லா சொல்லவோலை செல்லும் வாய் திறந்து சொல்லுகின்ற திக்ரி என்ன ஒரு அந்நிய பெண்ணை பார்வட்டால் அஸ்தா சொல்லுவது வாஸ்தவம் பாவத்தை செய்து விட்டோம் ஒரு தவறு ஒட்டோவாக நடந்து விட்டது யாரா என்ன மன்னிச்சு தொழுகவிற்கு பிறகு ஏன் இஸ்திகுபார் என்றால் நான் தொழுக தொழுகை பழைய துணிமாவரை சுருட்டி என் முகத்தில் அடிக்கப்பட்ட தொழுகையா அல்லது கபூல் செய்யப்பட்ட தொழுகையா என்பதை பார்க்க நான் தியானத்திற்கு போயாவது கண்ணியமான கணவான்கள் அன்பார் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அவள் நாங்க பிடிக்கிற நோன்பும் அது எங்களுக்குத்தான் வருகிறதா என்பதை ஒரு தடவை பார்த்து கொள்ளவே ஒன்று அது அங்கீகரிக்கப்படாமல் யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் வீணாகவே கழித்து விடுகிறது காரணம் இருக்கிறது உறவு முறையை துண்டித்துக் கொண்டு நோன்பு பிடித்தால் அந்த நோன்பு அங்கீகரிக்கப்படார் அவர் லெயிலத்துள் கதிரிலே கப்பல் ஓட்டுகின்ற அளவுக்கு கண்ணீர் வடித்தாலும் நெத்தி தேய்கின்ற அளவுக்கு சுஜூதி செய்தாலும் அடுத்த நாள் காலையிலே திபிரீதலை சலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யார் சூழல்லா இன்றைய இரவு அல்லாஹுடைய அடியார்கள் சகல பேருக்கும் அவன் மன்னிப்பை கொடுத்து விட்டான் சில சாதார்களை தவிர உறவு முறையை தன்னுடைய முஸ்லிம் சகோதரனோடு மூன்று நாளைக்கு மேலால் உறவை துண்டித்தவன் இதுபோன்ற ஒரு சாதார் சிலருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பை அப்படியே நிறுத்தி வைத்து விட்டார் அவர்கள் ஒற்றுமையாகும் வரைக்கும் அவர்களுடைய எதையும் அங்கீகரிக்க அங்கீகரிக்க போவதில்லை ஒன்று அது எங்களை சாராமலே அது இல்லாமல் போய்விடுகிறது ஓட்டை வாழ்விலே தண்ணீர் நிரப்புவதும் அது அடுத்தவர்களுடைய சொத்துக்களை அபகரித்து அதன் மூலம் சம்பாதித்த பொருளால் வாங்கிய ஒரு ஆடையை அணிந்து அல்லாஹு அக்பர் என்று தக்பீர் கட்டுகிறோமா அந்த ஷேட்டுடைய பொறுமதி பத்து திருகம் என்றால் அதில் ஒன்பது திருகம் இவர் சுத்தமாக சம்பாதித்த ஹலால் ஒரே ஒரு திருகம் ஒரு தொங்கலிலே கலப்பட்டிருக்கிறது ஹராம் என்றால் அந்த ஆடையை அணிந்து தொழுகின்ற எந்த தொழுகையும் அவனுடைய தலைக்கு மேலால் உயர்த்தப்படுவதில்லை என்றார்களே கண்ணியமான கருவான்களே அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே செய்யறதெல்லாம் இந்த உலகத்தில் செய்து மௌத்துக்கு பின்னால் பார்த்துக் கொள்வோம் ஹராமா சம்பாதிச்சுட்டு அதிலிருந்து தப்போதற்கு ஒரு குருபான் கொடுத்தால் எல்லாம் சேஃப் ஆகிவிடும் என்று பல பேர் நினைக்கிறார் ஒரு பள்ளிவாசலை கட்டிவிட்டால் எல்லாம் சரியாகிவிடும் ஒரு நாளும் சரியாக அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அதனால உங்களுக்கு பரிச்சயமான ஒரு பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு புரியும் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு காணி வாங்க போகிறோம் ஒரு இடம் வாங்க போகிறோம் ஒரு புரோக்கர் வந்து சொல்லுகிறார் நல்லோர் இடம் பொறுமதியான இடம் 
மலிந்த குறைந்த விலையிலே வாங்கலாம் என்ன செய்ய என்ன ஐடியா அவர் சொல்லுவார் எந்த இடத்திலே லொக்கேஷனை கேட்பார் இவருக்கும் இடம் பட்டு விடும் முதலாவது என்ன செய்வார் டீடை கொஞ்சம் கொண்டு வாருங்கள் சேர்ச் பண்ணி பார்ப்போம் கொஞ்சம் அதை ஆராய்ச்சி செய்து பார்ப்போம் நாம் பணம் கொடுத்து வாங்க போகிற நிலம் விற்பவனுக்கு சொந்தமானதாக இருந்தால் தான் அது எனக்கு சொந்தமாக என் பேருக்கு முறையாக மாறி வரும் அதனை பங்கு போல இன்னும் பல பேர் இருந்து அவர்களுக்கு தெரியாமல் கள்ளத்தனமாக ஏதாவது செய்து இவன் வில்லங்கம் பண்ணினால் நான் என்னுடைய சொத்து என்னுடைய பணம் கஷ்டப்பட்டு உழைத்த பொருள் எல்லாம் வீணாய் போய் வீணாய் போய்விடும் அல்லவா அல்லது வந்து சொல்லுகிறார் நல்ல ஒரு வாகனம் இருக்கிறது கேடிய சென்று வைத்துக் கொள்ளும் அவசரத்திற்கு கொடுக்கிறார்கள் ஹாஜியா சீப்பாக வாங்கிக் கொள்ளலாம் ஒரு கோடி நாற்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சம் போகக்கூடிய ஒரு வாகனம் இவரும் பார்க்கிறார் அவசரத்துக்கு என்றால் நல்ல கண்டிஷன்ல இருந்தால் வாங்கி வைத்து விடுவோம் எவ்வளவு சொல்லுகிறார்கள் ஒன்று பத்து ஒன்று இருபது வந்தால் வாங்கி விடுவோம் என்று நினைக்கிறார் ஆனால் புரோக்கர் சொல்லுகிறார் ஐம்பது ஐம்பது லட்சம் இருந்தால் வாங்கி விடலாம் என்றால் இவர் ஒரு அடி பின்னுக்கு வந்து விடுவார் ஏன் அவ்வளவு குறைந்த விலை என்று இவர் ஆலோசிப்பார் கேள்வி கேட்பார் இல்லை எல்லாம் கனகச்சிதமாக இருக்கிறது சீட் செட்டில் இருந்து சகலதும் ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கிறது ஒரு சிறிய ஒரு சாமான் தான் குறைவோ என்ன ஒரே ஒரு பேப்பர் அந்த வாகனத்துடைய புத்தகம் கிடையாது இந்த பாதையில் நிறுத்தி வைத்திருக்கிற நீங்கள் எடுத்து கொண்டு இந்த இருக்கிறது திறப்பு சாவி திறவுகோள் நீங்கள் ஐம்பது லட்சம் தந்து விட்டு கொண்டு போருங்கள் என்று சொன்னால் எந்த புத்திசாலியும் அதை வாங்க மாட்டார் காரணம் என்ன அது என்னுடைய பேருக்குத்தான் வருகிறது என்பதை உத்தரவாத படுத்துகின்ற பத்திரங்கள் அங்கே கிடையாது சாதாரண ஒரு வாகனம் சாதாரண ஒரு பேச்ச நிலம் வாங்கும் பொழுதே அது என்னுடைய பேருக்கே சரியாக வருகிறதா இல்லையா என்பதை ஒரு தடவைக்கு பல பேருடைய ஆராய்ச்சிக்கு பின்னால் கைகூர்த்தி வாங்குகிற நாம் நான் தொழுகின்ற தொழுகை என் பட்டோரையில் தான் வருகிறதா நான் பிடித்த நோன்பு எனக்குத்தான் சொந்தமானதா கண்ணியமானவர்களை யோசிக்க வேண்டுமா வேண்டாமா பல பேர் வராசத்து சொத்துக்களை சூறையாடி கொண்டிருப்பார் நம்பிக்கையினை மூத்த மகனுடைய பேரிலே கொடுத்தது யாருக்கும் கொடுக்காமல் கனகச்சிதமாக இவர் காய் நகர்த்தி இருப்பார் அவருடைய கல்யாணத்துக்கு நான் செலவழித்தேன் அவன் வீடு கட்டுவதற்கு கொடுத்தேன் தம்பியை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பினது யாருடைய பணம் என்றெல்லாம் அதை ஹலாலாக்க இவர் தனக்கு தானே காரணம் சொல்லி நெத்திட்டே தொடுவார் ஆயிரம் பள்ளி கட்டி இருப்பார் எத்தனையோ உண்டாக்கல் நிறைவேற்றியிருப்பார் ஒன்றுமே அவருக்கு வராது ஒன்று நாம் செய்கின்றாமல் தானாக யாருக்கும் பயனில்லாமல் ரிஜெக்ட் ஆக்கப்படும் இன்னும் ஒன்றிருக்கிறது அல்லா நம் அனைவரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் இன்னும் ஒரு தந்த தராசி அதை பார்க்க வேண்டியவர் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் ஒரு முக்கியமான ஒரு தனவந்தர் இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாவுக்கு அரிசி வாங்கி விநியோகம் செய்தார் ரமபானுடைய காலத்து அந்த நேரம் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சம்பா அரிசி ஒரு கிலோ நூறு ரூபாய்க்கு உள்ளாக இருந்த கா இருபத்தி ஐந்து லட்ச ரூபாவுக்கு வாங்கி நூறு ரூபாய் சதக்கா செய்து அதை யாரிடத்தில் பணம் அதை வாங்கினாரோ அவரோடு ஒரு கட்டத்திலே அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்திலே அவருக்கு ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வந்தவுடனே இவர் பேசின பதில் இருக்கிறதே சிரிப்பும் ஆச்சரியமும் கலந்ததாக இருந்தது ஆஜியா அந்த துணையிலே நான் சொல்லி காட்டுகிறேன் உங்களுக்கு புரிய வேண்டும் என்பதற்கா அந்த இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் ரூபாவுடைய நன்மையும் ஏந்த பட்டவுலையில தான் இருக்குது ஏந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த தொகை கான்சல் ஆகி வந்தால் தான் இந்த நன்மை உங்களோட பட்டோலைக்கு மாறும் என்றார் கடன் எடுத்து வாங்கிய சதக்கா செய்து நோன்பு முடிந்து பித்ராவும் முடிந்து பெருநாளும் முடிந்து ஹஜ்ஜி பெருநாள் வந்து குருபான் கொடுத்து மாடறுத்து முடிந்து விட்டது எடுத்த பணத்தை அந்த அரிசிக்கான பணத்தை அவர் இன்னும் கொடுக்காமல் இருக்கிறார் என்றார் கண்ணியமான கனவான்கள் அன்பார் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் தேமத்து நாளிலே மலை போன்ற அமல்களோடு வருவார் நிறைய பணம் பார்த்து விட்டு அகல பாதாளம் வரைக்கும் செல்பவர் மனைவிக்கு ஒரு வாகனம் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வாகனம் பாடசாலைக்கு ஒரு வாகனம் மூத்த மகனுக்கு ஒரு வாகனம் முதலாளிக்கு ஒரு வாகனம் பங்கனுக்கு ஒரு வாகனம் தலைநகரிலே கொழும்பிலே இருந்தால் இங்கு வசிப்பதற்கு ஒரு வீடு நூரலியா போனால் அங்கு தங்குவதற்கு ஒரு வீடு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் கடைசியிலே ஏறி போவதற்கு ஒரு மோட்டர் பைசில் கூட இல்லாத அளவுக்கு வருகிறார் இவருக்கு தான் முப்படி சென்று சொல்லுவார் ஏழையாக பிறக்கிறான் ஏழையாக வாழ்கிறான் மரணிக்கிறான் என்றால் பிரச்சனை கிடையாது நிறைய செல்வம் கண்டு ஏழையாகினால் ரொம்ப பயங்கர் 
அதை அவரால் தாங்கிக் கொள்ள சகித்துக் கொள்ள முடியாது அசுல் முஃப்லிஸ் யார் என்று கேட்டால் சுருக்கமாக சொல்லி முடிக்கிறேன் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் சதல் தியானத்தில் மலைகள் போன்ற நன்மைகள் ஒரு வருவார் மலைகள் போன்ற நன்மை வரத்தானே செய்யும் ஒரு ஜனாதா தொழுதான் உபது மலை அளவு நன்மை அல்லவா வாழ்க்கையில் எத்தனை ஜனாதா தொழுது இருக்கும் அவர் சுவர்க்கம் போக எல்லாம் தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டிருப்பார் அவருடைய வெளி அமல்களை பார்த்து அல்லாஹும் அவருடைய பட்டோலையை திறக்காமல் இருப்பார் சதலாலை சதம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு ஒரு மனிதர் வருவார் குறுக்கிடுவார் யாவா இவரை சொர்க்கத்திற்கு அனுப்பப் போகிறாயா ஆம் அதில் என்ன பிரச்சனை எப்படி அனுப்பலாம் என் இடத்துல எடுத்த கடனை இவர் தரவில்லை என்னுடைய சொத்தை அபகரித்தால் அதுக்கு நீதமாக இவர் நடக்கவில்லை என்னை அடித்தால் என்னுடைய மானத்தை வாங்கினார் என்றெல்லாம் அடுக்கடுக்காக குற்றச்சாட்டுகள் அவரை நோக்கி பாய்கின்ற பொழுது ஓஹோ அப்படி ஒன்று இருக்கிறதா மலக்குமார்களே அவருடைய செயலிட்டை கொஞ்சம் திறந்து பாருங்கள் என்ற அழைப்பு வந்துவிட்டால் திடுக்கிடுவான் நடுங்குவான் அவருக்கும் அல்லா சொல்லுவான் அவருடைய கடனை கொடுத்துட்டு போ அது ராபத்தின் உலகமே அழிஞ்சிருச்சே யாரும் இப்ப நான் போய் எங்க கடன் டொலசும் இல்ல ரியாலும் இல்ல ருபீஸும் இல்ல தங்கமும் இல்ல வெள்ளியும் இல்ல இங்க அந்த டீலிங் நடக்காதே வா நீ செய்த அமல் இருக்கிறதே ஒரு மாசம் நோன்பை அவனுக்கு கொடு நீ செஞ்ச ஹஜ்ஜிலே ஒன்றை கொடு நீ ஜனாசா தொழுதாயே பத்து ஜனாசாவை அவனுடைய தராசியிலே போடு போட்டு 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 பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லா நன்மைகளையும் எடுத்து விடுவார்கள் இன்னும் சில பேர் கியூவில் ஏறிப்பார் அந்த நன்மையும் போதாது அந்த நன்மையும் போதாது அவர்கள் தடுமாறுவார்கள் யாரும் இருப்பதை எல்லோரும் சுருத்தி விட்டார்களே நாங்கள் எதை எடுக்க உலகத்தில் ஒருத்தன் பங்களோட் ஆகும் பொழுது அவசரமா போய் அவன்ட பேருள்ள வாகனத்தை வாங்குகிறோம் அவன் வீட்டிலே உள்ள பிரிட்ஜை தூக்குகிறோம் அவர் ஓடுகின்ற பைக்கை தூக்குகிறோம் முந்திக் கொண்டதற்கு கிடைத்தது கிடைக்கட்டும் என்று எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போனதற்கு பின்னால் விடுவிதுங்கி நிற்பார்களே எடுத்துக்கொள்ள ஒன்றுமே கிடையாதே நான் கொஞ்சம் முந்தி இருக்க கூடாதா அது மாதிரி அவர்கள் தவிப்பார்கள் அல்லா சொல்லுவார் இது நீதம் செலுத்துகின்ற நாள் வாப்பா கவலைப்படாத அதுக்கு ஒரு முறை என்னிடத்துல இருக்கிறது யோசிக்க மாட்டார்கள் இப்ப என்ன நடக்க போகுது என்று அவர் உனக்கு செய்த தவறுக்கு தக்க உன்னுடைய பாவத்தை எடுத்து அவருடைய தராசீரை போடு சந்தோஷப்படுவார் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் கண்ணியமானவர்களே சொர்க்கத்துக்கு தன்னை விதியாக்கி அலங்கரித்து இதோ எடுத்து வைத்தால் எட்டு போய் சேர்ந்து விடுவோம் என்ற நிம்மதி பெருமூச்சு விடுவதற்குள்ளே இவன் மிகவும் மோசமான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு அவனுடைய அமல்கள் அடுத்தவர்களுடைய தராசீலே போட்டு நிறைக்கப்பட்டு நரகத்தில் தூக்கி வீசப்படுகிறான் பாரு செய்யாமல் போனால் அவனுக்கு செய்யாமல் வந்து விட்டோமே நன்மை புரியாமல் வந்து விட்டோமே என்ற கவலை மாத்திரம் கொண்டு வந்ததை எல்லாம் அடுத்தவருக்கு கொடுத்து வெறும் கையோடு போகும் பொழுது ஏற்படுகின்ற துக்கம் இருக்கிறதே ஹஜ்ஜைக்கு உம்ராவுக்கு போய் வரும் பொழுது பொருட்கள் வாங்காமலே வந்தால் வேறு விஷயம் கொண்டு வந்த பெகேஜ் ஒன்றுமே வரவில்லை என்றால் அவருடைய கவலை அது வேறு விஷயமாகத்தான் இருக்கு அதனால கண்ணியமானவர்களை நீண்ட நேரம் பேச முடியாது நேரம் வந்து விட்டது ரமதான் அரிய பெரிய ரமதான் ஒவ்வொரு வினாடியையும் வீணாக கழிக்கக்கூடாது மேக்சிமம் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு அமல் செய்வோம் இந்த ரமதான் எங்களுக்கு இருந்து எதிர்பார்ப்பது மகுபெர தௌபாவும் தக்குவாவும் தௌபா என்றால் முடிந்த பாவத்திற்குள்ள சகல பாவத்தை மன்னிக்க கூடிய அமைப்பில் இந்த ரமதான் இருக்க வேண்டும் தகுவா என்றால் எதிர்காலத்திலே பாவங்களை விட்டு எங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படியான ஒரு ரமதானாக அது எங்களுடைய பட்டோலையிலே பதிவு செய்யப்படுகின்ற ஒரு ரமதானாக ஏனைய அமல்களையும் அப்படியே இருக்கக்கூடிய அமைப்பிலே உருவாக்கிக் கொள்ள நாம் அனைவர்களும் அல்லாஹுக்காக வேண்டி தயாராகவுமாக அல்லாஹ் சுஹானு தலைவருக்காக நம் அனைவருக்கும் அருள் முடிவானாக காலங்களை பாவங்களை மன்னி தருவாயா தெரிந்தோ தெரியாமல் நிறைய பாவங்கள் செய்துவிட்டோம் யா அல்லாஹ் இந்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகின்ற இந்த குறிப்பிட்ட தினங்களை விட விசேஷமான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எங்களால் அடைந்து கொள்ள முடியாது நாயனே இந்த சந்தர்ப்பத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் எங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாமல் ஒரு நாளையும் கழித்து விடாதே அல்லா உன்னிடத்திலே பாவ மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய பக்குவத்தையும் எங்களுக்கு தந்தருவாயா நாவினால் கேட்கின்ற தௌபாவை விட உள்ளத்தால் தௌபா செய்பவர்களால் எங்களை ஆக்கி அருள்வாயா எங்களுடைய சகல பாவங்களையும் மன்னி தருவாயா எங்களை பெற்று வளர்த்த பெற்றோர்களுடைய சகல பாவங்களையும் மன்னி தருவாயா இந்த வருடம் அல்லாஹுக்காக நோன்பு பிடிக்கிறேன் என்று சென்ற வருடம் நோன்பு பிடித்தவர்கள் இந்த வருடத்தில் இல்லாமல் எத்துணை எங்களுடைய பெற்றோர்கள் உற்றார்கள் உறவினர்கள் சகோதர சகோதரிகள் மன்னறைக்குள்ளே வந்துவிட்டார்களோ அத்துணை பேருடைய கபர்களையும் சுவர்க்க பூங்காக்களால் ஆக்கி அருள்வாயா அவருடைய சந்தனை தண்டனைகள் சோதனைகள் அவாபுகளை விட்டும் அவர்களை பாதுகாத்தருவாயா 
இந்த ரமதானில் எத்துணை லட்சம் பேருக்கு நரக விடுதலை பாவ மன்னிப்பு ரஹமத்தை கொடுப்பாயோ அந்த நல்ல கூட்டத்திலே எங்களையும் அவர்களையும் நீ சேர்த்துக் கொள்வாயா யாரெல்லாம் எங்களுடைய குழந்தைகள் எதிர்காலங்களை உரிமயமாக்கி வைப்பாயா இருலோகத்திற்கும் பிரயோஜனமான பயனுள்ள பிரதேகராக அவர்களை ஆக்கி தந்தருவாயா கெட்ட பழக்கங்கள் மோசமான நண்பர்களுடைய சகவாசங்களை விட்டும் அவர்களை பாதுகாத்தருவாயா யாரெல்லாம் கெட்ட பயங்கரமான ஆபத்தான நோய்களை விட்டும் எங்களை பாதுகாத்தருவாய் வைத்தியசாலை சிரமங்களை விட்டும் செலவீனங்களை விட்டும் எங்களை பாதுகாத்தருவாயா யாரெல்லாம் எங்களால் தாங்க முடியாத நோய்களை செலவழிக்க முடியாத நோய்களை தந்து விடாத ரஹ்மானே எங்களுடைய உடம்பில் இருந்து வெளியேறுகின்ற அசுத்தங்களை நஜீசுகளை நாங்களாக சுய உணர்வோடு கழுவி சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எங்களை மௌத்து தந்துரு யாரெல்லாம் எங்களை கடைசி பருவத்தை எங்களை பிள்ளைகளுக்கோ மனைவி மக்களுக்கோ பாரமான ஒரு பருவமாக ஆக்கிறாரு யாரெல்லாம் எங்களை யாருக்கும் பாரமாக ஆக்கிறாரு யாரெல்லாம் கண்ணியமாக வாழ்ந்து கண்ணியமாக இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிகின்ற பாக்கியமான மௌத்தை நம் அனைவருக்கும் நசீபாக்குவாயாக இந்த ரமலாந்து நாம் பிடித்த நோன்புகளை ஏற்றுக்கொள்வாயாக தொழுத தொழுகைகளை ஏற்றுக்கொள்வாயாக கொடுத்த சக்காத்துகள் சதக்காக்களை அங்கீகரித்து தருவாயாக பழைய துணி மாதிரி சுருட்டி எங்களை மௌத்தில் அடிச்சிடாது ரஹ்மானே யார் நாங்கள் செய்த தப்புகள் தவறுகள் அனைத்தையும் மன்னித்து மறைத்து உன் தனிப்பெரும் பெருமை கொண்டு அதை ஏற்று அங்கீகரித்து அதற்குரிய நிரப்பமான கூலிகளை தந்து எங்களை சந்தோஷப்படுத்துவாயா யாரெல்லாம் பெலஸ்தீனில் வாழுகின்ற எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளை பாதுகாத்திர யாரெல்லாம் அவர்களுடைய உயிர்களை பாதுகாத்திருக்கப்பே அவர்களுடைய உறுப்புகளை பாதுகாத்திர யாரெல்லாம் அவர்களுடைய உடைமைகளை பாதுகாத்திரு ரஹ்மானே நபிமார்கள் நடமாடிய பூமியா அல்ல ஈமான் தஞ்சமடைகின்ற பூமியா அல்ல அதிகமான சிறார்களுடைய அல்குருவான் உள்ளங்களில் பாதுகாக்கப்படுகின்ற நெஞ்சங்கள் யாரெல்லாம் குண்டுமலை பொழிக்கப்படுகிறது ரஹ்மானே உலகமே கைகட்டி பார்த்து கொண்டிருக்கிறது யாரெல்லாம் யாரெல்லாம் அவர்களுடைய ஈமானை நீ உறுதிப்படுத்தி அவர்களை நீ பாதுகாத்திரு யாரெல்லாம் அவர்களுக்கு உன் துணையை கொடுத்துரு ரஹ்மானே எகூதி நசவானிகளுடைய சதி திட்டங்களை தவிடுபடியாக்கி விடுவாயாக யாரெல்லாம் அவர்களுடைய ஆயுதங்களை செயலிழக்க செய்து விடுவாயாக யாரெல்லாம் நம் அனைவர்களை பொருந்திக் கொள்வாயாக எங்கள் அனைவர்களுடைய கடைசி முடிவுகளையும் நல்ல முடிவாக ஆக்கி அருள்வாயா ஈமானோடு வாழ்ந்து களிமாவை முழிந்தனாவோடு சிரித்த முகத்தோடு சுவர்க்கத்துடைய காட்சிகளை பார்த்து ரசித்த கண்ணோடு இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிகின்ற பாக்கியமான மௌத்தை நம் அனைவருக்கு நசீவாக்குவாயாக துவாக்களை கபுரு செய்து கொள்வாயாக வாகிறதுல்லாமல் We appreciate your continued support. May we all be rewarded and may the Almighty forgive our sins. See you next week. Insha Allah.